குட் மார்னிங் குட் மார்னிங் மேனேஜிங் எடிட்டரை கொஞ்சம் பார்க்கணும் சார் கேபின்ல இருக்கற என்ன விஷயம் இந்த ஆபீஸ்ல சப் எடிட்டர் ட்ரெய்னிங்காக வந்திருக்கேன் ஆஹா உங்க பேர் வெல் மிஸ்டர் ஆனந்த கிருஷ்ணன் அரை நூற்றாண்ட பார்த்த ஒரு பாரம்பரியம் உள்ள ஸ்தாபனம் தான் இது கேரள பூமிக்கான ஒரு ரிச் ட்ரெடிஷன் உடைய லிங்கா தான் நீங்க இங்க ஜாயின்ட் ஆயிருக்கீங்க ட்ரை டு பீ எ வர்த் ஆஃப் இட் எஸ் சார் ராதாமணி சார் இவருக்கு வேண்டி கைடன்ஸ் எல்லாம் கொடுங்க யார் கிட்ட இவர் அனுப்பலாம் ஒரு <laughs> 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 தண்ணி போடுற பழக்கம் உண்டா இல்ல கவலைப்படாத அதுக்கு அவரை விட நல்ல குரு வேற எங்கேயும் கிடைக்க மாட்டாங்க அப்புறம் யாருகிட்டயும் சண்டை போடுறது மயங்கி திரியறது உலகத்தையும் முழங்கால போட்டுக்கிறது எல்லாம் படிக்கலாம் அப்புறம் ஓசமத்து எதுவா இருந்தாலும் ரிப்போர்டிங்ல மூர்த்தி சார விட்டா இந்த பீல்ட்ல யாரும் இல்ல ரிப்போர்டிங் மட்டும் இல்ல மேடம் ஜேர்னலிசம் இரங்கல் மேட்ரு எழுதுறவன் சொல்லி மாதவன் என்னை கேவலப்படுத்தினாரு சாவு மேட்ரு எழுதுறது கேவலமா ஒருத்தி <laughs> <laughs> அதுக்கும் வேணும் சார் ஒரு டேலண்ட் இங்க இரங்கல் மேட்ரை எழுதுறது யாருங்க நான் தான் வாங்க சொல்லுங்க இறந்து போனது யாரு பேரு ஊரு வயசு சொந்தக்காரங்க விவரமா சொல்லுங்க எப்படி செத்தாரு விவரமா அடுவாரி நான் சிங்க மாதிரி இந்த ஊர்ல வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கேன் நான் செத்து போனதா என் போட்டோ போட்டு நீசா கொடுக்கற பத்திரிக்கை மலர் வளையத்தோட ஏகப்பட்ட கூட்டம் என் வீட்டுல அனுதாப தந்தி வேற ஊர் பேர் தெரியாம எங்கேயே மூலையில செத்து போன கோதன் ராம முதலியாருக்கு பதிலா எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச எக்ஸ்பிரஸ் கோதன் ராம கிருஷ்ண முதலியார் பணம் தானா கிடைச்சு உனக்கு ராமங்கிறது கிருஷ்ணா மாறி போயிடுச்சு ஒரு சின்ன தப்பு நடந்து போச்சு மன்னிக்கணும் சார் திருத்தம் போட்டார் என்னது அந்த மனுஷன் சாகல இனிமேதான் சாக போறாரு பத்திரிகையில வேலை பாக்குறது நிச்சயமா தேங்க்லெஸ் ஜாபியா இது இப்ப ரெண்டாவது கம்ப்ளைண்ட் ஆயிடுச்சு இன்னும் இதே வேலையா இருந்தீங்க உங்களை பழையபடி ப்ரூஃப் ரேட்டர் வேலைக்கு அனுப்ப வேண்டியிருக்கும் மூர்த்தி சார் இது மிஸ் ஆனந்த கிருஷ்ணன் புது சப் எடிட்டர் ட்ரைனிங் எதிர்பார்த்த பெரிய வேலை எதுவும் கிடைச்சிருக்காது வாத்தியார் வேலைக்கு லஞ்சம் கொடுக்கும் வசதி இருந்திருக்காது சரியா கிடைச்சா பாக்கலாம் இந்த வேலைக்கு வந்துட்டு இல்ல அதெல்லாம் இல்ல சார் ஜெனுவின் இன்ட்ரெஸ்டோட தான் அப்ளை பண்ண But don't everything that better than the roses. In the Patriki to Ella Yappu Mpooratan Naya. In the circus Aadu Mpooratan Naya. In the Vela Pathu Tha Aagunam Na. Oumba Kashta Pudan Na. Nam Pudicchi Nikki Na. Challenge Oda Vodaikki Na Ngira Spirit Tu Vara Na. And the Spirit Tu Oor Goda Madhiri Narambuli Yirukka Na. Aangke Thaya Oor Journalist Pooratkara. Reporting La Arambi. Oonu Oda Yeđutthu Kilda Nalala Vaharthi Kilda Rukka Na. Karangke. தெரிஞ்சுக்கிற கண்ணு வேணும் 
ஈவினிங் அஞ்சு மணிக்கு பிரஸ் கிளப்புக்கு நியூஸோட வந்துடு கொஞ்சம் <laughs> 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 இப்படி ஒரே மூச்சில நீ கேக்குற கேள்விக்கெல்லாம் என்னால ஒண்டே பதில் சொல்ல முடியாது கொஞ்சம் பொறுத்துக்க ஐயா எங்கிட்ட எதை சட்டம் பேசுறாரு வாங்கடா என்னையா சட்டம் பேசிக்கிட்டு மல்லிகை 
இது அம்மா கிட்ட கொடு என்ன தாத்தா விஷயம் நம்ம உஷாவோட கல்யாண விஷயம் தான் யார் பையன் நம்ம ருக்கு இல்ல பைத்தி பொண்டாட்டி அவளோட தம்பி தான் பாலக்காடு இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் கம்பெனில ஓவர்சீர் ஆக்கும் அப்படியா ஆமாண்டா தெரிஞ்ச வரைக்கும் ரொம்ப நல்ல இடம் தான் எதுக்கும் உன்ன கேட்டுட்டு பதில் சொல்றேன்னு சொல்லியிருக்கேன் என்ன கேட்கறதுக்கு என்ன இருக்கு தாத்தா உங்களுக்கும் அம்மாவுக்கும் ஓகேனா எனக்கும் ஓகே உஷாவுக்கும் ஓகே தான் பையன் வந்து பொண்ணு பாக்கட்டுமே பொண்ணுக்கு பையனை பிடிச்சிருந்தா கல்யாணம் ஏண்டா பையனுக்கு பொண்ணை பிடிக்க வேண்டாமா நல்லா இருக்க இந்த முகத்தை பார்த்து எவனாவது பிடிக்கலன்னு சொல்லிடுவானா சில எங்க எது கிடைச்சாலும் கனகம் ஆஜராயிடுவான் சில பேருக்கு அது ஹேபிட் சார் இல்லையா அதை லைஃபாவே ஆகிக்கிட்டான் தரித்திர புத்தி பாவ நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு வயசு ஆயிடுச்சு கல்யாணம் கூட செஞ்சுக்கல ஆசை இல்லாம இல்ல இவன் தான் இவன் வீட்லயே தலை புள்ள இவனுக்கு கீழ அஞ்சு பேர் பொண்ணுங்களோட தலை எழுத்து இவன் தலை மேல போட்டுட்டு பெற்றவங்க மண்டையை போட்டுட்டாங்க இவன் அந்த பொண்ணுங்களுக்கு அண்ணா எங்க போறீங்க நீ ஆமா வாங்க கார்ல இருங்க எனக்கு இன்னைக்கு இங்கதான் கேம்ப் வாங்க நம்ம கெஸ்ட் ஹவுஸுக்கு போவோம் எவ்வளவு நாள் ஆச்சு நம்ம ஜாலியா இருந்து வாங்க இல்ல நான் வரல உங்களை நீங்க மாத்திக்கவே இல்லையா வாங்க நான் இன்னும் உங்க பழைய பாலம் தான் தெரியுமா நான் பழசை எல்லாம் மறக்கிறவ இல்ல ஆனா நீ பழைய பாலம் இல்லையே உள்துறை மந்திரி வால்பார பாலகிருஷ்ணன் இந்த பந்தாவெல்லாம் கட்டி என்ன ஆட்டி பாக்க நினைக்காத என் வாய்க்கு வந்தது ஏதாவது சொல்லிட்டேன்னு வச்சுக்க உனக்கு தான் அசிங்கம் ஓ அப்ப சரி அண்ணனுக்கு மூடு சரி இல்ல போல் இருக்கு என்ன பாத்துட்டு இருக்கேன் ஒண்ணு அரசியல்ரியாதான் <laughs> 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 எனக்குறது <laughs> 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 பத்திரிகாதிபர் பேரு எனக்கு <laughs> 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 பாலகிருஷ்ணும் <laughs> 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 உங்க ஆத்திர அவசரத்தை அனுசரிச்சு பேர பிடிக்க நான் தயாரா இல்ல முடியலன்னு அனுப்பிடுங்க ரிலீசிங் ஆர்டர் டைப் பண்ணி கொடுக்கறதுக்கு முன்ன என்னை கூட்டிக்கிட்டு போக எத்தனையோ பத்திரிக்கை கியூல நிக்குது வேணா நீங்க ரிசைன் பண்ணுங்க வேண்டான்னு சொல்றதுக்கு உங்க பொண்டாட்டி சுபத்ரா கூட வர மாட்டாங்க கமிஷனர் ஆபீஸ்ல இருந்து ஒரு போன் வந்திருந்தது நம்மளோட நியூஸ் ஆதாரமா வச்சு ஆட்டோ ரிக்ஷால ஆறு குழந்தைகளுக்கு அதிகமா ஏத்துறது சட்ட விரோதம்னு பிரஸ் நோட்டிபிகேஷன் இருக்கான் 
உடனே இதை போக்கஸ் ஆக்கணும் கேரள பூமியை சேர்ந்த அனந்தோட ரிப்போர்ட்டை தொடர்ந்து போலீசின் அதிரடி நடவடிக்கை கூடவே ஒரு மசால் தோசை பத்மஸ்ரீ காயத்ரி தேவியோட டான்ஸ் ப்ரோக்ராம் சனிக்கிழமை இருக்கு நான் டிவில மட்டும்தான் பாத்துருக்கேன் நீர்ல பாக்கணும் ரொம்ப ஆசையா இருக்கு ஒரே ஒரு பாஸ் வாங்கி கூட பாசா பத்மஸ்ரீ காயத்ரி தேவியோட ப்ரோக்ராம் இந்த வாரம் இருக்கு அவங்க இந்த ஊருக்கு வராங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு நல்ல இன்டர்வியூ அத நீங்க செஞ்சா சாரி தெரியாத விஷயங்களை பத்தி இது வரைக்கும் நான் எழுதுனது இல்ல நாட்டியும் பாட்டு இதுல அனுபவம் இல்ல எனக்கும் இந்த விஷயத்துல அனுபவம் இல்ல சார் அதனாலதான் உங்ககிட்ட கேட்டு பாக்கலான்னு வந்தேன் நீங்க சொன்னீங்கன்னா நான் போறேன் சார் எதுக்கு டான்ஸ் ரசிக்கவா இல்ல சார் எனக்கு ஐ மீன் எங்க அம்மா ஒரு டான்சரா இருந்தாங்க தங்கச்சி டான்ஸ் கத்து கொடுக்குறா என் அப்பா பாகவதரா இருந்தார் இட் இஸ் இன் மை பிளட் இவர் சொல்றத பார்த்தா இவரையே அனுப்பலாம் போல இருக்கிறா அபனி வழக்கமான ஒரு இன்டர்வியூ வாங்கறதுக்காக நான் வரல அதாவது சில முக்கியமான விஷயங்களை உங்ககிட்ட தெரிஞ்சுக்கணும் இல்ல உலக புகழ் காயத்ரி தேவிய பத்தி மட்டும்தான் ரொம்ப பெரிய விவாதங்களுக்கு தூண்டுகோலா இருக்கிற உங்களுடைய நாட்டிய கலை எக்ஸ்பீரியன்ஸ பத்தி முறைகளை பத்தி ரொம்ப டெக்னிக்கலான விஷயங்களாச்சு விளக்கினாலும் புரிஞ்சுக்க கூடிய பேசிக் ஞானம் வேணும் ஓரளவுக்கு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இன்டர்வியூ செய்ய வந்தவங்களையே நான் இன்டர்வியூ செய்யறது விசித்திரமா இருக்கும் நாட்டிய கலையுடைய பாலப்பாடங்களை பத்தி அடிப்படை ஞானமே இல்லாதவங்களுடைய வெட்டியான கேள்விகளுக்கு பதில் சொன்னதெல்லாம் போதும் உங்களுக்கு ஒரு சிம்பிளான கொஸ்டின் நிருத்தம் நிருத்தியம் நாட்டியம் இந்த மூணுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்ன இதுக்கு ஆன்சரும் சிம்பிள் தான் தாள நிமித்தமான அங்க அசைவுகள் நிறுத்தம் நிறுத்தமும் பதமும் சேர்ந்த அபிநயம் நிறுத்தியம் ஒரு பூர்ண கதையுடைய வெளிப்பாடாக இருக்கிற நிறுத்தியம் நாட்டியம் சபாஷ் அனந்தோ இனிமே நீங்க கேட்கிற எந்த கேள்விகளுக்கும் எனக்கு தெரிஞ்ச பதில் சொல்ல தயாரா குட் குட் பாருங்க ராதாமணி நான் வேண்டான்னு மறுத்தப்போ தலையெழுத்து நீங்களோ இல்ல கடமையை வச்சு நானோ இந்த இன்டர்வியூ நடத்திருந்தா உண்மையிலே அது சுத்த அபத்தமா இருந்திருக்கும் அனந்தனை போல நாட்டியத்தை பத்தி விஷயம் தெரிஞ்சவங்க எழுதுனதுனால அது கேரள பூமிக்கே பெருமை உங்க ட்ரைனிங் தானே சார் மோதிர கையில குட்டுப்பட்டிருக்கான் இன்னைக்கு உனக்கு டின்னர் ஏன் கூட அண்ணி இருக்குன்னா இந்த அப்பாவையும் கூப்பிட மறந்துடாதீங்க இந்த நினைச்சு நாலஞ்சு நாளாக போகுது போது நாம ஓடிடணும் ஓகே 
சாரே பெல்ல அடிச்சிட்டாரு இது யூஷுவல் ப்ரொசீஜர் இல்ல இருந்தாலும் ஓய்யோ லைட் யோ வாசல்ல எவனா பெல்ல அடிக்கலாம் போய் பாரு வீட்ட மாத்தி மூணு நாள் நாள் ஆச்சு இன்ன ராத்திரி பல்லு தெரியாம வந்து தொல்ல குடுத்துட்டே கடமையா <laughs> தெரியாது 
பாம்பேல இருக்கிற செம்பூர்ல தான் இந்த இருபது பையசோட விலாசமும் இவ்வளவும் செஞ்சது ஒரே ஆள் தான் இந்த மாதிரி ரிஜிஸ்டர் செய்யறதுக்கு வாங்குற பாத்தி நேரில் வரணும்னு அவசியம் இல்லையே அது மட்டும் இல்ல இருபது பேமெண்ட்ஸுக்கும் பேங்க் டிராப்டா ஆதாரத்தோட ரெக்கார்ட் செஞ்சுட்டு தான் நடத்தியிருக்காங்க இந்த ஸ்டேட்ல பல பாகங்கள்ல அனாமத்தா இருக்கிற புறம்போக்கு நிலங்களை ஏதோ ஒரு பெரிய பார்ட்டி யார் யார் பேர்லயோ வாங்கி குவிக்கிறதா ரிப்போர்ட் இருக்கு கரெக்டா பிடிச்சிட்ட இதுவும் அதுல ஒண்ணுதான் சோமா நீ எனக்கு இது சம்பந்தமா மேக்சிமம் டீடைல்ஸ் கலெக்ட் பண்ணி தரணும் I am beginning to smell something fishy. Draft is the number of serial order. 33, 62, 63, 64, 65, 33, 83. There is a number of numbers. 33, 65. The first draft is in Catholic Syrian Bank. Our bank is the Catholic Syrian Bank. Our bank is the Catholic Syrian Bank. The rest of the details are the same. பேங்க் சிலிப் எடுத்து பார்த்தேன் இருபத்தோரு டிராப்ட் வாங்கினதும் ஒரே கையெழுத்துல சிலிப் எழுதிட்டுதான் பையஸ் பேர் என்னவோ வேற வேற ஆனா அட்ரஸ் கையெழுத்து ஒண்ணு நம்பர் இதே பஞ்சல சம்பந்தப்பட்டவங்க தான் அதே வாங்கியிருக்காங்க தாதர் ட்ரஸ்டுக்காக ஹோம் மினிஸ்டர் வால்பார பாலகிருஷ்ணன் பார்ட்டியுடைய அபிஷியல் பேர்ல இருபத்தஞ்சு லட்சம் ரூபாய்க்கு பார்ட்டி பண்டுக்கான டொனேஷனா இருக்கும் ஏதாவது முடிச்சு கொடுத்ததுக்காக தனே அவங்க ஸ்டைலு அந்த பேயிங் சிலிப்போட கவுண்டர் ஃபைல் ஒவ்வொரு போட்டோஷாட் காப்பி எனக்கு வேணுமே அது நான் ட்ரை பண்றேன் தேங்க்யூ நல்லாவே ஹோம்ஒர்க் செஞ்சிருக்கேன் அந்த எஃபெக்ட் உங்க எழுத்துல தெரியுது மந்திரி பாலகிருஷ்ணனுடைய மனைவியின் சகோதரன் ஹரிதாஸ் முக்கிய பங்கு வகிக்கும் ட்ரஸ்டில் கையாடல் கரெக்டா எழுதிருக்கீங்க இந்த கூட்டுக்கொள்ளையில் தீவிர பங்கு வகிக்கும் இரண்டு வெளிநாட்டவர் சமுதாயத்தில் அக்கிரமங்கள் நடத்தியதால் இந்தியாவுக்கு திரும்பி வர இயலாமல் தடுமாடி கொண்டிருக்கும் இன்னொரு யோக்கியன் சூப்பர் மாமனுக்கு ஏத்த மச்சா அஞ்சாவது ஆள் ராம்ஜி இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட் அண்ட் பிசினஸ் மேக்னட் பாம்பே அந்த ஆள் மட்டும் ஒரு வகையிலும் மாட்டவே இல்லை சார் பல வழியிலையும் ட்ரை பண்ண ஒரு டீடைல்ஸும் எங்கேயும் கிடைக்கவே இல்லை சார் ஒரு மிஸ்ட்ரி கேரக்டர் போல இருக்கு மேபி இஸ் இன்விசிபிள் போர்ஸ் பிஹை அதிர்ச்சி தரும் அழிக்கும் சக்தி சொந்து போயிடாத மற்றவங்க எக்ஸ்போஸ் ஆகும் போது அது உண்டாக்குற சூறாவளியில அவனுக்கு ஒரு குழிய தோண்டிடலாம் கேரளாவில நாலஞ்சு முக்கியமான இடத்துல இருந்த அதாவது அனாமத்து சொத்துக்கள் பேர்ல எல்லாம் பாலன் பார்த்து இதே தாதர் ட்ரஸ்ட்ல அன்பளிப்பு வாங்கினதா லிங்க் அப் செய்யக்கூடியதா உன்னுடைய ஸ்கூப்லேயே ஹைலைட் நாம இந்த மேட்ரு தயார் செய்யற அவசரத்துல நேரம் போனதே நமக்கு தெரியல இல்லை அனுப்பு நான் கோயிலுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி காபி காபினு கேட்டு ரெண்டு பேரும் எவ்வளவு கலக்க பண்ணீங்க கஷ்டப்பட்டு காபி போட்டது ஆற வச்சு கீழே போடுறதுக்கு இல்ல சாரி வேணவேனா அதுக்காக இப்படி யாரும் காபி குடிச்சி யாரும் இங்க தியாகம் செய்யவேண்டாம் குடுங்க வேற காபி கொண்டு வரேன் 1 मिनिट வயிற்றறிச்சலும் காழ்ப்புணர்ச்சியும் நாம் அனுபவிக்க முடியல நினைக்கிற எதிர்கட்சியோட அரசியல் வியாபாரம் தான் இந்த துர்பிரச்சாரம் இந்த ஆட்சேபத்தை சொல்லி சபையில் விவாதிக்க வேண்டும் என்ற எதிர்கட்சிகளின் கோரிக்கையை சபாநாயகர் நிராகரித்தார் இதனை ஏற்க மறுத்து எதிர்கட்சியினர் சபையிலிருந்து வெளிநடப்பு செய்தனர்
கிடைக்க வேண்டிய கிரெடிட் கிடைக்காத போது அதுவும் வளர ஸ்டேஜில் இருக்க ஒரு ஜேர்னலிஸ்டுக்கு அது எவ்வளவு தூரம் வேதனை கொடுக்குங்கிறது உங்களுக்கு தெரியாது இந்த துன்பங்களை நான் ரொம்ப அனுபவிச்சிருக்கேன் அதெல்லாம் இருக்கட்டும் சார் நம்ம நியூஸ் கவனிக்கப்பட்டிருக்க சாரி சார் சாரி அனந்து அனந்தோட வீடு தானே இது நீங்க சார் வாங்க தாத்தா நான் சொல்லல என்னோட சீனியர் குரு ஓ கிருஷ்ணமூர்த்தி சாரா வணக்கம் அனந்த உங்களை பத்தி நிறைய சொல்லியிருக்கான் அது சாரோட பொண்ணு மீனா வணக்கம் உள்ள வாங்க வாங்க சார் கிருஷ்ணமூர்த்தி சார் அனந்தோட குரு இது சாரோட பொண்ணு மீனா மீனாவுக்கு டான்ஸ் படிக்கணும்னு ரொம்ப நாளா ஆசை நான் சொல்லல ரொம்ப நாளா இவனும் சொல்லிட்டு தான் இருந்தா வாங்க சார் உட்காரலாம் கஸ்தூரி காஃபி
ஒரு ஆளோட பொய் முகத்தை உலகத்துக்கு முன்னாடி அடையாளம் காட்டணும் மத்தவங்க முகத்தை இல்ல இந்த உலகம் எனக்கு அங்கீகாரம் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி நான் ஹவுஸ் ஒய்ஃப் ஆகி ஒரு பெண் குழந்தைக்கு அம்மாவாயிட்டு வைதீகமான குடும்பத்துலதான் ஆசைப்பட்ட வேற ஜாதிக்காரன் கூட ஓடி போயிட்டேங்கிற பேர்ல இந்த சொசைட்டி என்ன ஒரேடியா ஒதுக்கிடுச்சு ஒரு ஃபேக்டரி தொழிலாளியா இருந்த என்னுடைய புருஷ நோயாளியா படுக்கையில விழுந்தப்போ அவருக்காகவும் மூணு வயசான குழந்தைக்காகவும் எப்பவோ கட்டின சலங்கைய மறுபடி எடுத்து கட்டின என் டான்ஸ் ப்ரோக்ராம் மூலமா வந்த வருமானத்துல மட்டும்தான் வாழ்க்கை நடத்திட்டு இருந்தோம் அதுக்குள்ள என் புருஷனோட மனசுல என்ன பத்தி இருந்த சந்தேகங்கள் வளர்ந்துடுச்சு அவருடைய காஸ்ட்லியான ஒரு ஆபரேஷனுக்காக கொஞ்சம் பணம் தேவைப்பட்டுச்சு அதுக்காக வெளியூர்ல நாட்டிய நிகழ்ச்சி நடத்தி முடிச்சு திரும்பி வந்தப்ப நான் பார்த்தது என் புருஷன் தென்பாடிய அது இயற்கையான மரணம் இல்ல தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டாரு என்ன தோக்கடிக்க அப்பவும் இந்த காயத்திரி தோக்கல என் பொண்ணுக்காகவே நான் வாழ ஆசைப்பட்டேன் எனக்கு ஆதரவு கொடுக்க ஒருத்த முன் வந்தா நாட்டியத்தை நேசிக்கிற ஒரு கோடீஸ்வரர் அந்த ஆள் என்ன பத்மஸ்ரீ டாக்டர் மிஸ் காயத்ரி தேவி ஆகணும் அதுக்காக நான் கொடுத்த விலைகள் அவன் தன்னுடைய வளர்ச்சிக்காக வேண்டி என்ன பல பெரிய மனுஷங்களுக்கு விருந்து வச்சான் அதை ஏத்துக்கிறத தவிர மற்ற வழிகள் எனக்கு தெரியல எல்லாம் என் மகளுக்காகத்தான் பணபலத்தோட ஆள் பலத்தையும் வச்சு ஆட்டி படைக்கிற அந்த பெரிய மனுஷனோட பேரு ராம்ஜி ராம்ஜி எஸ் அனந்து நீங்க என் வாழ்க்கை வரலாறு எழுதுறத விட அந்த ராம்ஜிங்கிற மிருகத்தை பத்தி உங்க பத்திரிகையில் எழுதணும் இப்ப சொல்லுங்க நீங்க எனக்கு உதவி செய்ய முடியுமா ராம்ஜி அவ யார இருக்கட்டும் உங்களோட வைராகியத்தை போக்க ஒரு கேரக்டர் அசாசினேஷனுக்கு நீங்க என்ன உபயோகப்படுத்துறீங்கன்னு எனக்கு ஏன் தோணக்கூடாது உங்களை உபயோகப்படுத்துறேனா ஆயுச முழுக்க அவங்கிட்ட நான் ஒரு உபயோக பொருளாகி எல்லாத்தையும் எழுந்துட்டு வந்திருக்கேன் நான் கொஞ்சம் உணர்ச்சி வச்சப்பட்டுட்டேன் கரெக்ட் நீங்க கேட்ட கேள்வி நியாயமானது ஐ ஹாவ் அன் ஆன்சர் பட் அதை விளக்கமா சொல்றதுக்கு எனக்கு இன்னும் தைரியம் வேணும் டூ டி ட்ரிங்க் இல்ல பட் ஐ நீட் ஒன் வித் யோர் பெர்மிஷன் என்ன உங்க கற்பனையில் இருக்கிற பத்மஸ்ரீ டாக்டர் காயத்ரி தேவிக்கு ட்ரிங்க் பண்ற பழக்கம் இல்ல இல்ல எல்லாத்தையும் பொறுத்துக்கிட்டேன் மறந்துட்டேன் பொண்ணு மட்டும் ஆசைப்பட்டேன் சோகம் படிஞ்ச என்னுடைய வாழ்க்கையை பத்தி என் பொண்ணுக்கு தெரியக்கூடாதுன்னு அதுக்காக தூரத்தில் இருக்கிற கான்வென்ட்ல அவளை போர்டிங்லேயே சேர்த்துட்டேன் என் பொண்ணு புத்திசாலி ரெண்டு வாரத்துக்கு முன்ன எனக்கு ஒரு டெலிகிராம் கிடைச்சது ஃப்ரெண்ட்ஸோட போய் குளத்துல குளிக்க இறங்கின என்னுடைய ஒரே மகன் முழுகி சேர்த்துட்டாளா எனக்கு மட்டும் ஏன் இந்த வேதனை 
கூடவே ஒரு போட்டோ கொடுத்துருங்க இல்லைன்னா அந்த சேம்பர்காரங்க அனாசமா சத்தம் போடுவாங்க அட மாதவனை வழக்கத்துக்கு மாறா நைட் ஷிஃப்ட் வந்திருக்கீங்க இன்னைக்கு நானே கேட்டு வாங்கினேன் ராத்திரி மெயில கண்ணூர் போகணும் அங்க ஒரு திருவிழாவை கவர் பண்ணணும் ஷிப்ட் முடிஞ்சு போகும்போது நேரம் ட்ரெயின் ஏறிடலாம் அந்த திருவிழாவை பார்த்தே ஆகணும்னு விட்டுறாதீங்க நீயே ஒரு மாதிரியா இருக்க அது ஒண்ணு நீ வெளியில ஆட்டோ வெயிட் பண்ணுது நான் வர
Let's come to the point. And the photographs. Yen kai konda hu. Adi kanda photographs. Khad the bullshit, Mr. Anantu. Patrika karan oda buti sali tarun ta yengita kata da. Hello? हेलो मार्क उसे Oh, my God. 
கஸ்தூரியையும் உஷாவையும் எனக்கு நல்லா தெரியும் அவங்க நடத்த தவற மாட்டாங்க அதுல எனக்கு சந்தேகமே இல்லை ஆனா இவ்வளவு பேர் முன்னாடி போலீஸ் வந்து விபச்சார குற்றம் சுமத்தி அரெஸ்ட் பண்ணி வெளியே விட்டதுக்கு அப்புறம் ஊழல் ஜனங்க வாய அடைக்க முடியுமா இந்த கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் என்னைக்காவது மாப்பிளைக்கு இந்த விஷயம் தெரிஞ்சு இந்த பொண்ணையா என் தலையில கட்டி வச்சீங்கன்னு ஒரு கேள்வி கேட்டா நாங்க என்ன பதில் சொல்றது வைத்தி நீ என்ன சொல்ற மன்னிக்கிறீங்க இந்த கல்யாண விஷயத்த மறக்கிறது தான் நல்லதுன்னு நினைக்கிறேன் இன்விடேஷன் கார்டு பிரிண்ட் பண்ணியாச்சு கல்யாண புடவை கூட வாங்கியாச்சு இப்ப வந்து இப்படி சொன்னா உஷாவுக்கு வேலை வரலன்னு நினைச்சுக்கோ பாருங்க மிஸ்டர் வைத்தியநாதன் இது யாரோ திட்டம் போட்டு நடத்தின சதி சார் அது யாரா இருந்தாலும் உண்மை என்னங்கிறத கோர்ட்ல நிரூபிக்கலாம் அவங்களுக்கு எதிராக சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்கலாம் தாராளமா இருக்கலாம் சார் வேணும்னா டிபர்மேஷன் கேஸ் ஃபைல் பண்ணி கண்டிப்பா நஷ்டடு வாங்கலாம் ஆனா கல்யாணம் ஆகாத பொண்ணுக்கு போனமான ஒரு காலம் திரும்பி வராது என்ன செய்யறா ஒண்ணுமே தெரியல 
அதோட ராம்ஜிங்கிற பேராது உண்மையாங்கிற சந்தேகம் தான் எதிரி நம்மளை விட புத்திசாலிங்கிறத நாம புரிஞ்சுக்கணும் தெரியும் சார் நான் எதிராளியை என்னைக்கும் சீப்பா நினைச்சதில்லை அவனுடைய சக்தி அதனுடைய செயல்பாடு கண்ணீரையும் ரத்தத்தையும் வெளியா கொடுத்து அதை புரிஞ்சுக்கிட்டவனா அவன் தானாவே வெளியே வருவான் நினைக்கிறேன் அனந்து என் கைவச இருக்கிற போட்டோகிராஃப் அதனால வெளிப்படுற ரகசியங்கள் மூலமா இதுல சம்பந்தப்பட்ட சில பேர் திரைக்கு பின்னால இருந்து வெளியே வருவாங்க தன்னுடைய சுயநலத்துக்காகவாவது அவனை காட்டி கொடுக்கறத தவிர அவங்களுக்கு வேற வழியே இருக்க முடியாது சார் இது நீ ஆரம்பிக்க வேண்டிய யுத்தம் அந்த களத்துல எவ்வளவு தூரம் வேணாலும் வந்து நான் உனக்கு தோல் கொடுக்கிறேன் இது கீத உபதேசம் இல்ல அனுபவத்துல எனக்கு தெரிஞ்சத சொல்றேன் யாரையும் விலைக்கு வாங்குற பலமைக்க வந்தா எதிரினாலும் உன்னுடைய தன்னம்பிக்கை மட்டும் யாருகிட்டே அடகு வச்சிடாதேன் கூட நம்பாத அனந்து சிம்பிளி சூப்பர் இவ்வளவு மதிப்புள்ள ஒரு ஸ்கோப்ப எந்த பத்திரிகை நிறுவனம் தன்னுடைய பத்திரிகைக்கு தேடி கொடுத்தது இல்ல இந்த மேட்ரை நான் எப்படி யூஸ் பண்ண போறேன் நீயே பாரு தேங்க்யூ சார் யூ டிசர்வ் ஹாலிடே போய் டிஸ்டர்ப் சரி உருவாக்கூடிய இது பிரிண்ட் ஆகலனா தரத்துக்கு தயாரா இருக்கும் போது அப்புறம் அவங்கள பகிர்ச்சிக்கணும் அன்பளிப்பா அத பிரிண்ட் பண்ணாம இருந்ததுக்கு வெகுமதியா மேனேஜ்மெண்ட் தரத்துக்கு தயாரா இருக்கு அன்பளிப்பு காம்பன்சேஷன் எடுத்துட்டு போய் பிச்சைக்கார பரதேச பயன் ஏதோ கொஞ்சம் காசு கொடுத்து விலக்கி வாங்குற அளவுக்கு கேவலமா போயிடுச்சா இது வரைக்கும் நான் பட்ட கஷ்டங்கள் நான் நம்ம பத்திரிகை ரொம்ப நம்பிட்டேன் தவறுதான் இட்ஸ் ஆல் ரைட் அந்த மேட்ரு போட்டோகிராஃபர் கொடுத்து நான் வேற பத்திரிகையில போட்டுக்கிறேன் நோ அவங்க போட்ட கண்டிஷன்ல ஃபர்ஸ்ட் அந்த மேட்ரையும் போட்டோகிராஃபையும் அவங்ககிட்ட ஒப்படைக்கணுங்கிறது தான் அதை நான் செஞ்சுட்டேன் பழைய காலமா இருந்தா உன்னுடைய அயோக்கியத்தனத்துக்கு முன்னால கையெடுத்து கும்பிட்டு நின்றுப்பா ஒரு அப்பாவை அனுப்புவா ஆனா ஒரு பெரிய மனுஷன் புரிய வைக்க சொன்ன யாரையும் நம்பாதேன் பர்டிகுலரா கேரக்டர் இன்டெகிரிட்டியே இல்லாத ஒன்ன போல இருக்கிற நாய்களை கேவலம் பணத்துக்கு ஆசைப்பட்டு நீ வித்த அந்த போட்டோகிராஃப் கைவிட்டு போனதுனால நான் தோத்து போயிட்டேன் நினைச்சிடாத நான் ரீகாப்பி செய்த பிரிண்ட்டுகள் மட்டும்தான் உன் கையில கிடைச்சு அதை நீ கைமாத்தி இருக்க ஒரிஜினல் போட்டோகிராஃப்ஸும் இன்னும் எத்தனை காப்பிகள் வேணும்னாலும் எடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு நெகட்டிவ்ஸும் ஒரு சின்ன டேமேஜ் கூட இல்லாம எங்கிட்ட இருக்கு ஒன்ன விலைக்கு வாங்கலாம் ஒரு உள்பாவட மாதிரி ஒன்னு விலைக்கு வாங்கின உன்னோட பொண்டாட்டியையும் அவனுடைய குடும்ப சொத்தான இந்த பத்திரிகையே விலைக்கு வாங்கலாம் பட் இந்த அனுத்துவ விலைக்கு வாங்க அவன் யாரா இருந்தாலும் அவனுக்கு இந்த ஜென்ம பட்டாது பாவிகளுக்கு எதிரான இந்த போராட்டத்தை நான் விடதா இல்ல சார் ஐ மஸ்ட் நாட் விட்டுட்டா ஒருங்கிட்டா என் அம்மாவுடைய உஷாவுடைய ஆத்மாக்கள் அரிச்சுவடி கூட அறியாம என் முன்னாடி பயந்து நின்று அனந்து அனுபவத்தை மூலதனமாக்கி நான் சுட்டி காட்டின வழிகள்லயே எதிர்பார்த்தது விட அதிகமா வளர்ந்துட்டேங்கிறத பாக்குறப்போ ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு ஐ வாஸ் ஃபீலிங் ப்ரவுட் ஆஃப் யூ பட் இப்போ ஃபைட்ல சேர்ந்த ஒரு போராளி போல பிரபஞ்சத்துக்கு முன்னால சவால் விட்டு நிபந்திருக்கிற உங்ககிட்ட அனந்து ஆனந்தம் உண்டாகுது I am beginning to adore you. You have to do all the things you 
ஒரே அடியை யூஸ் பண்ணிடாத நம்மளுடைய சக்தியை தெரிஞ்சுக்க அவங்களுக்கு அவகாசம் கொடுத்துறத ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் சார் நமக்கு என்ன செய்ய தெரியும் காமிக்கிறதுக்கு சாம்பிள் மாதிரி ஒரு சின்ன டோஸ் அந்த எதிரிகள் அரண்டு மிரண்டு போறதுக்கு அது சரியா இருக்கும் அந்த விரல் அடியோடு விழுந்த பிறகு அடுத்த அத்திரத்தோடு மந்திரி சீக்கிரமா போய் அந்த போலீஸ் கமிஷனர் கூப்பிடியா போலீஸ்காரங்களை விட்டு அந்த போஸ்டர் எல்லாம் கிழிக்க சொல்லு இந்த வேலையை நல்லா செஞ்ச நம்ம கால்குலேஷனையும் மீறி போச்சு சார் அவனோட மூட நீ இதையே பேசிக்கிட்டு உன் பொண்டாட்டிக்கு காவல் காத்துக்கிட்டு நானு இதோட இந்த பப்ளிக் லைஃப் விட்டுட்டு காவிய ஊத்திட்டு காசி ராமேஸ்வரன்னு போயிடுறேன் பயமுறுத்தலான்னு அவனை கூப்பிட்டு பேசின எங்கிட்டயே வேணும்னா நீங்க டிசைன் பண்ணிட்டு போங்கன்னு சொல்றான் சார் அனந்து அந்த தாடிகாரம் வச்சுதான் அவனுக்கு கொம்பு சீவராம் போல் இருக்கு அவனை நான் பாத்துக்கிறேன் என்னையா யாராவது செத்துட்டாங்களா கூட பரவாயில்ல இது அதை விட துக்கமா இருக்குது வாய மூடிட்டு போய் கமிஷன் கூட்டிட்டு வாயா எவ்வளவு நேரம் ஆச்சு உங்ககிட்ட சொல்லி சீக்கிரம் போய் சொல்ல எல்லா இடமும் தேடி பார்த்தோம் சார் எடிட்டு மேலே மிரட்டிட்டு போனதுக்கு அப்புறம் அனந்து ஆபீஸ்க்கும் போகல வீட்லயும் இல்ல மூர்த்தி வீட்லயும் தேடிட்டோம் தகவலே இல்ல எல்லா இடத்துலயும் தேடுறோம் கிடைச்சா கிடைச்சாவா கிடைச்சாகணும் எனக்கு எந்த எக்ஸ்கியூஸும் வேண்டாம் அவன் எங்க இருந்தாலும் தேடி கண்டுபிடிச்ச கஸ்டடியில வைங்க அதுக்கப்புறம் வாங்க சார் நான் ரூம்ல இருக்கேன் இந்த போலீஸ்காரங்க அவனை கஸ்டடியில வச்ச நியூஸ தவிர வேற எந்த நியூஸும் என் காதல போடாது சரிங்க சார் வெல்கம் சார் நீங்க ஒரு உண்மையான பத்திரிகை நிறுவனம் அனந்த் அழையாத இடத்திலையும் நுழைஞ்சு சாதிக்கிறது உங்க அரசியல்வாதிகளுக்கு மட்டும் சொந்தம் இல்லை சார் இன்னைக்கு வந்த அந்த போட்டோ பிரச்சாரம் நிச்சயம் உங்களுக்கு மனப்புழுக்கத்தை கொடுத்திருக்குன்னு எனக்கு தெரியும் சார் பட் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஷார்க் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கலன்னா உங்களை மாதிரி அரசியல்வாதிகளுடைய கண்ணில் படவும் நேரில் வந்து பேசவும் ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைக்காது இல்லையா நான் வந்த காரணத்தை சொல்லிடுறேன் என்னுடைய கணக்குகளை தீர்க்க வேண்டியது உங்ககிட்ட இல்லை ராம்ஜிங்கிற பேர்ல ஆட்டம் ஆடிக்கிட்டு நிழல்லையே இருக்கிற ஒரு நாய்கிட்ட அவன் கால நக்கறது தான் உங்களை போல இருக்கிறவங்களோட வேலைன்னு எனக்கு நல்லா தெரியும் நீ என்னன்னுவா பேசுற எனக்கு ஒண்ணும் புரியலையா வேண்டாம் சார் இந்த விளையாட்டு எல்லாம் உலகம் பூரா பாராட்டின ஒரு அப்பாவி நாட்டியக்காரி கொஞ்ச நாள் முன்னால கொல்லப்பட்டாங்க நீங்க உட்பட பல பேர் அவளோட மயங்கிந்த அலங்கோல போட்டோக்களை எங்கிட்ட ஒப்படைச்ச பாவத்துக்காக உங்க ரகசியங்கள் அதனால வெளிப்படுங்கிற பயத்துல நடு ரோட்ல வச்சு ராம்ஜியோட ஆளுங்க அவளை கொண்டுட்டாங்க நீங்களும் உங்க டிபார்ட்மெண்ட்டும் சேர்ந்து அதை ஒரு ரோடு விபத்தா மாத்தி கதை அழந்துட்டீங்க இன்னும் புரிய வைக்கட்டுமா ராம்ஜியுடைய தாண்டவத்துக்கும் பிரியாட்டத்துக்கும் நீங்க கூட பிடிச்சதுக்கான வேற கதைகளை வேண்டாம் விஷ பாம்புக்குத்தான் பால் ஊத்தி வளர்த்தீங்கிறத மாண்புமிகு மந்திரி இவ்வளவு நாள நீங்க புரிஞ்சுக்கவே இல்ல நான் அந்த போட்டோகிராஃப் போஸ்டர் அடிச்சேங்கிறது உண்மை பட் அந்த போட்டோகிராஃப் எங்க இருந்து வந்துச்சு நிச்சயமா யாருக்கும் தெரியாதுன்னு நீங்க நினைச்சுக்கிட்டு இருந்த அந்த ரகசிய சம்பவங்கள அவன் எதுக்கு கேமராவில புகுத்தி ரெக்கார்ட் ஆக்கணும் என்னைக்காவது ஒரு நாள் உங்களை பிளாக் மெயில் செய்யறதுக்கு உங்களுக்கு எதிராக ஒரு ஆயுதமாத கைவசம் வச்சு தினம் தினம் உங்களை கை விரல்ல வச்சு பொம்மலாட்டாடி நான் இல்ல சார் உங்க சத்ரு மித்ருவாட்டம் பழகிற அந்த விஷ பாம்பு தான் ராம்ஜி சரி விடுங்க நாம ஒரு ஐடியா பண்ணுவோம் நான் உங்களை எதிரியா நினைக்கிறத கொஞ்ச நாளைக்கு நிறுத்தி வைக்கிறேன் ஒரே ஒரு நிபந்தனை ராம்ஜி யாருன்னோ அவன் எங்க இருக்கானோ 
நீங்க எங்கிட்ட மறைக்காம சொல்லணும் வித் ஆல் டீடைல்ஸ் இதுக்கு நான் சம்மதிக்கலனா அவ சம்பந்தப்பட்ட ரகசிய பிசினஸ் டீலிங்ஸா கோடி கோடியா சம்பாதிச்சு கூட இன்னும் கோட்ட கொத்தலங்களை பிடிக்கணும்னு கனவு காண்ற உங்களோட அரசியல் செயல்பாடா எது ரொம்ப முக்கியம் தன் சவக்குழிய தானே தோண்டிக்கிற அறிவில்லாதவரா மந்திரி வால்பார பாலகிருஷ்ணன் நான் நினைக்கல நீ யார ஆழம் பாக்குறேன்னு தெரிஞ்சுதான் பேசுறியா ம் நல்ல தெரியுமே நான் கொஞ்சம் விரல சுடுக்குனா அடுத்த நிமிஷம் நீ ஜெயிலுக்குள்ள இந்த ஒரு இடத்துலதான் மாண்பு மிகு மந்திரி உங்க கால்குலேஷன் சறுக்குது நீங்க என்ன ஒரு கையாலாகாத மனுஷன் நினைக்கிறீங்க மனசிலிருந்தாஷ்டமூர்த்தியாபகம்ல நாளைய பொழுதை யோசி இந்த ஸ்டேட் பூரா ஒவ்வொரு கம்பத்திலையும் மரக்கடைகள்லயும் உன் களியாட்டங்களை வெளிப்படுத்துற போட்டோகிராப் சொங்கிட்டு இருக்கிறத கண்டு கழிக்கலாம் பத்தாயிர கணக்கில் இல்ல லட்சக்கணக்கில் காப்பி உன் டிபார்ட்மெண்ட்ல எல்லா போலீஸ் படைகளும் அணி திரண்டாலும் ஜனங்களுடைய கண் பார்வையிலிருந்து அதை அழிக்க முடியாது இல்லங்க இந்த மூர்த்தி வெறும் பேச்சோட நிக்கிறவர் இல்ல உன் தலையெழுத்து உன் கையில தான் ஞாபகம் இருக்கட்டும் அதிகாரங்கிற ஏணிப்படியில ஏறணும்னா பிரபலமான ஒரு பணக்கார சக்தியோட பக்க பல நிச்சயம் தேவை ராம்ஜியோட கட்டளை நிறைவேற்ற வேண்டியது எனக்கு அவசியமா இருந்தது பிசினஸ்காரனா இருந்தாலும் ராம்ஜி ஒரு நல்ல கலா ரசிக நல்ல அழக கபையில வாசிப்பான் நாட்டியமும் அவருக்கு தாகமா இருந்தது ஒரு யூனியன் பங்கன்ல காயத்திலுடைய நாட்டியத்தை பார்த்து ரசிச்சிருக்காரு அவளை என்னைக்காவது தன்னுடைய தபேலாவுக்கு தகுந்த நாட்டியம் ஆட வைக்கணும்னு அவருக்கு ரொம்ப நாள் ஆசை காயத்திலுடைய புருஷன் சுந்தரங்கிறத என் யூனியன் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு தொழிலாளி அவனுடைய மேஜர் ஆப்ரேஷனுக்கு பணம் இல்லாம ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருந்தாங்க ஆப்ரேஷன் பண்ணா உங்க வீட்டுக்கார் பழைக்கிறதுக்கு அட்லீஸ்ட் ஐம்பது பர்சன்ட் சான்சஸ் இருக்கு நீதி கடவுள் கையில ஆனா நாம லேட் பண்ற ஒவ்வொரு நிமிஷமும் அவர் மரணத்தை நெருங்கிட்டு இருக்காரு எனக்கு உங்க ப்ராப்ளம் எல்லாம் நல்லாவே தெரியும் பட் மிக ஒரு ஓன் லிமிட் நல்லா ஆகக்கூடிய எல்லா கன்சல்டன்ட் ட்ரை பண்ணாலே ஒரு பத்து பதினஞ்சாயிரம் ரூபாயாவது வருத்தப்படாத காயத்ரி சொந்த நலத்துக்காக பாட்டு பாடவோ டான்ஸ் ஆடவோ போனா ஒன்னும் குடிமொழிக்கு போயிடாது லதா மங்கேஷ்கார முகமது ரஃபியும் கல்யாண வீட்டில் கூட பாடிருக்காங்க தெரிஞ்சுக்க ராம்ஜிக்கு ஒரு ஆசை அவனோட தபேரா தாளத்துக்கு போட்டி அண்ணி டான்ஸ் ஆடணுமா அவன் நல்லவன் அவசரத்துக்கு நமக்கு தேவையான பணத்தை நிச்சயம் தருவான் உன் புருஷ எனக்கு தம்பி மாதிரி அவன் பொழைக்கணுங்கிற ஆசை எனக்கு மட்டும் இல்ல என்னோட 
காயத்ரி ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வரும்போது சுந்தர் தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டான் அவன் ஒரு மானஸ்தன் போஸ்ட் மாட்டத்துக்கும் சபாடக்கத்துக்கெல்லாம் நான் தான் கூட இருந்தேன் மூணு வயசு பெண் குழந்தைய வச்சுக்கிட்டு என்ன செய்யறதுனே தெரியாம அந்த பொண்ணு சோந்துட்டா இதையெல்லாம் தெரிஞ்ச ராம்ஜி அவளுக்கு உதவி செஞ்சான் குடத்துல வச்ச விளக்கா இருந்த காயத்ரிய பாம்பே சண்முகானந்த ஹால்ல ஒரு ஃபேவரட் டான்சரா இவளை எஸ்டாப்ளிஷ் ஆக்கணும் அப்புறம் தான் இந்த டாக்டரேட்டும் பத்மஸ்ரீயும் ஊர்ல இருக்கிற சபாக்களும் அவ்வளவு ஏன் இந்த நாட்டிய உலகமே அவ காலடியில தான் ஆமா அதுக்கு அவங்க கொடுத்த விலை என்ன சார் ஏதாவது கொடுக்கலனா ஒரு சிங்கிள் டீ காபி கூட இந்த உலகத்துல நமக்கு கிடைக்காது என்னம்மா நான் வரேன் ஓ நான் அதை மறந்துட்டேன் ஜஸ்ட் மனு ஒரு சாவு டிஸ்கஷன்ல இருந்தேன் ஃபிளைட் ரைட் டைம் தானே விசாரிச்சியா போய் சரி போயிட்டு வா போன உடனே என்ன போன்ல கூப்பிடு கூப்பிடு நீங்க இங்க இருக்கீங்க நீ கூப்பிடு நான் வரேன் மகதானே எஸ் いや ஆஸ்தி முழுக்க ஆள போறவே அவதான் ஈவினிங் பிளைட்ல மெட்ராஸ் போறா அங்க ஸ்டெல்லா மஸ்ல படிச்சிட்டு இருக்க ஒரு ஹாஸ்டல்ல தங்கி நாம விஷயத்துக்கு வருவோம் நிச்சயமா இதல உண்மை என்னன்னா ராம்ஜியோட உதவியால தான் நான் அரசியல்ல இறங்கினேன் அவன் சொன்னதை கேட்டு பல கட்சிக்கு போனேன் உடனே மந்திரி ஆன என்ன மாதிரி பல பேருக்கு இறைய காட்டி துண்டில சிக்க வச்சு அவன் நினைச்சதை சாதிச்சிட்டா அவன் துண்டில இருந்த காஸ்லியான இறதான் காயத்ரி நாம ஆம்பளைங்க தானே பலகீனங்கள் யாருக்கு இல்ல பட் அவ இவ்வளவு சீக்கிரம் கொலை செய்யப்படுவான் நான் எதிர்பார்க்கல தன்னுடைய சுயநலத்துக்காக மத்தவங்களுடைய கஷ்டத்தை ராம்ஜி சீரியஸா எடுத்துக்கிட்டதுல நீ உண்மையதான் சொன்ன நானும் தப்பு பண்ணிட்டேன் நீ தான் என்ன காப்பாத்த எனக்கு தெரிஞ்சது தெரியாதது ராம்ஜியோட எல்லா விவரமும் இதில் அடங்கியிருக்கு இனிமேலாவது அந்த போட்டோகிராஃபி நெகட்டிவ்ஸும் கொடுத்துருங்களே சாரி அப்படி உடனே உங்களை நம்புறதுக்கு நமக்குள்ள அவ்வளவு நெருக்கம் இல்லையே ஒன்னு மட்டும் ப்ராமிஸ் பண்றேன் நீங்க எனக்கு எந்த தொல்லையும் கொடுக்காத வரைக்கும் அந்த போட்டோகிராஃப் எங்கிட்ட பத்திரமா இருக்கும் சரி எந்த இடத்துலையும் இவ்வளவு விஷயங்களையும் நான் தான் உங்ககிட்ட சொன்னேன்னு யாருக்கும் தெரியக்கூடாது அந்த ஒரு ப்ராமிஸ் அது பண்ணுங்க முடிவுக்கு வந்தப்ப நீ ஒரு விஷயத்த மறந்துட்டேன் மலர் வளைய வைக்க நான் வருவேன் என்ன எவனும் தொட முடியாது தெரியும்ல தெரியும் துப்பாக்கிய காட்டி மிரட்டி கையெழுத்து வாங்குற மாதிரிதான் அதை அவங்க வாங்கினாங்க அவங்களுக்கு தேவை உண்ண மட்டும்தான் எதையாவது ஒன்ன நான் விட்டு கொடுக்கலன்னா என்ன அவங்க தீர்த்துருவாங்க என்ன பிளாக்மெயில் செய்ய நீ காமிச்ச முட்டாள்தனமான வேலையினால காயத்திரி சம்பந்தப்பட்ட போட்டோஸ் அவங்க கையில கிடைச்சது இப்ப நாம ரெண்டு பேரும் மாட்டிக்கிட்டோம் போன் மூலமா சொல்ல வேணான்னு நேர்ல வந்தேன் நீ செஞ்ச உதவிகளை இந்த பாலம் மறக்கல வேற யாரும் வந்து சொல்லாம நானே உங்ககிட்ட வந்து சொல்றதுல இருந்து நீ என்ன புரிஞ்சுக்கணும் இவ்வளவு விவரங்கள் தெரிஞ்ச என்ன அவனுங்க ஈஸியா விட்டுவாங்கன்னு சொல்றியா அந்த போட்டோஸும் நெகட்டிவ்ஸும் இப்பவும் அவங்ககிட்ட தான் இருக்கு இப்ப கூட அவங்களை வாட்ச் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் பட் ஆனந்த் மட்டும் தனியா இல்ல கேரளா பூமியோட யமகாத ரிப்போர்டர் எப்பவும் அவன் கூட இருக்கான் அவனுக்கு எல்லா பத்திரிகையோட நல்ல கான்டாக்ட் இருக்கு டெல்லின்னு பாம்பேன்னு எல்லா இடத்துலயும் பழக்கம் வச்சிருக்கிறான் நேஷனல் டெய்லி உள்பட எல்லா பத்திரிகாரங்களையும் வரவழிச்சு பிரஸ் மீட் நடத்தி உன் அவமானப்படுத்தணுங்கிறதா அவனோட இப்போதைய திட்டம் அவனை தடுக்க என் ஒருத்த நாள் முடியாது அது மட்டும் இல்ல என் சீட்ல இருந்து பத்திரிகைக்காரங்களை எதிர்த்து அது ஆபத்தா போயிடும் இப்ப உன்னாலதான் எதுவும் செய்ய முடியும் செஞ்சாதான் தப்பிக்கலாம் அப்படின்னா அந்த மீட்டிங் நடக்க கூடாது இல்ல நீ அதை மட்டும் செஞ்சிடு நியாய தர்மங்களுக்கு எதிரா நடக்கிறது மூர்த்தி சார்க்கு பிடிக்காது ராம்ஜியை ஜெயில அடைக்கிறதுனால மட்டும் எங்க அம்மாவுடைய உஷாவுடைய ஆத்மாவுக்கு சாந்தி கிடைக்காது மீனோ உயிரோட வேலை என்னன்னு தெரியணும்னா அவன் உயிர் எடுக்கணும் அதாவது வன்முறைக்கு வன்முறை தான் தீர்வா அது எனக்கு தெரியாது இந்த போராட்டத்துல ரெண்டு பேர்ல யாராவது ஒருத்தர் தான் உயிரோட இருக்க முடியும் 
நிச்சயம் நான் தான் உயிரோடு இருக்க போறேன் பொண்ணை நான் பார்க்க விரும்பினதுக்கு காரணம் வாழ்க்கையில முதல் முறையா நான் மூர்த்தி சார்க்கு எதிராக நடக்க போறேன் இன்னைக்கு இல்லைன்னா நாளைக்கு அதை அவருக்கு தெரியும் போது அவர் வேதனைப்படுவார் எந்த நிலைமையில நான் இப்படி ஒரு முடிவுக்கு வந்தேன் அவருக்கு புரிய வைக்கிறதுக்கு எனக்கு சந்தர்ப்பம் கிடைக்காம போனா மறக்கப்பட்டு என்னோட வழியும் லட்சியமும் வேற என்ன அன்னைக்கே மூர்த்தி சார் கிட்ட புரிய வைக்காம போயிட்டேன் என்னால மூர்த்தி சார அந்த ராம்ஜி இன்னைக்கு அநியாயமா பழி வாங்கிட்டான் என்ன பண்றது வரிக்கு <laughs> விசாரிச்சு பாத்தியா பிரின்சிபல் என்ன பண்றாரு 
சரி வேண்டாம் நான் வந்ததுக்கு அப்புறம் போலீஸ்க்கு இன்ஃபார்ம் பண்றேன் இன்னைக்கு ஈவினிங் பேட்ல நான் அங்க வரேன் ஆ ஈவினிங் பேட்ல மெட்ராஸ் கோ டிக்கெட் போடு நாளைக்கு கேபினட் மீட்டிங் கேபினட் மீட்டிங் அது மண்ணங்க தெரியாது எம் பொண்ண காலியா முதல்ல டிக்கெட் போடு தமிழ்நாடு ஹோம் मिनिस्टर கொஞ்சம் கூப்பிடு ஹலோ ஆ 1 मिनिट யார் யார் உங்க பொண்ணுன்னு நினைக்கிற மெட்ராஸ் அம்மாடி டேடி நான் விந்து பேசுறேன் அம்மாடி நீ எங்க இருக்க டேடி என்ன கடத்திட்டு வந்து ஒரு இடத்துல அடைச்சு வச்சிருக்காங்க டேடி அவங்களுக்கு தேவை படுறது நீங்க நிறைவேத்தலைனா என்னோட உயிருக்கு தான் ஆபத்து அவங்க யாரும்மா சீக்கிரம் வந்து லைன் டாப் பண்ண நீ எங்க இருக்க அவங்களுக்கு என்ன வேணும் அது சாரி சார் இந்த போன் கால் யாரது எங்க இருந்து ட்ரேஸ் அவுட் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயத்தை நல்லா புரிஞ்சிடுங்க நீங்க எனக்கு எதிரா எடுக்கிற ஒவ்வொரு நடவடிக்கையாலயும் இங்க இருக்கிற உங்க மகளுக்கு தான் ஆபத்து நீங்க நீங்க யார் சார் உங்களுக்கு என்ன வேணும் பணமா இல்ல பொருளா எதுவா இருந்தாலும் பரவால என் பொண்ணை எங்கிட்ட கொடுத்துருங்க தடாவுல இருக்கிற ஒரு குற்றவாளியை காப்பாத்துறது இல்ல என் தேவை ஜனங்க மத்தியில பிவிஐபி ஆ இருந்துகிட்டு உன் நிழல்ல இருக்கிற ஒரு கிரிமினலோட கணக்க தீக்கணும் ஐ வாண்ட் டு டேக் வெஞ்சன்ஸ் ஆன் டர்டி டெவல் ஆஃப் பிளடி கிரியல் கிரிமினல் ராம்ஜி அனந்துவா என் குரல் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா எனக்கு தேவை ராம்ஜி தான் ஏதாவது தந்திரமோ சாமர்த்தியமோ யூஸ் பண்ணி அவனை மெட்ராஸ்க்கு வரவழைக்கணும் மெட்ராஸ்க்கா எஸ் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் டைம் உங்களுக்கு நான் தரேன் அதுக்குள்ள ஒண்டியா யாருடைய துணையும் இல்லாம அந்த ராம்ஜி முன்னாடி வரணும் எப்படியாவது நேரத்தை கடத்தி உன்னுடைய போலீஸ களத்தில் இறக்கி முன்ன மாதிரி சாமர்த்தியமும் கில்லாடித்தனமும் காட்டின இல்ல ஒன்னும் செய்ய மாட்டேன் காலையில மறுபடியும் போன் பண்றேன் கரெக்டான ஒரு பதில் எனக்கு அப்ப கிடைக்கணும் யாரையும் கூப்பிட வேண்டாம் நீ உடனே பிளைட் டிக்கெட் புக் பண்ண சரி சார் பிந்து காணுங்கிற விஷயமும் மெட்ராஸ்க்கு போற விஷயம் யாருக்கும் தெரியக்கூடாது ஒரு பொய் சொல்லி மெட்ராஸ்ல அவன் குறிப்பிட்ட இடத்துக்கு அவன் சொல்ற நேரத்துக்கு உங்களை ஒண்டியா அனுப்பி வைக்கணுமா இல்லன்னா என் பொண்ணோட வாழ்க்கையை நீ அனாவசியமா அப்செட் ஆகாத அந்த அனந்தோக்க அடையாளம் தெரியுமா இல்ல அதுக்கு சான்ஸ் இல்ல சரி கவலைப்படாத அவனுக்கு தேவை ராம்ஜி தானே அந்த ராம்ஜி நாள பிளைட்ல மெட்ராஸ்ல நிச்சயம் இருப்பான் அனந்து உனக்கு போன் பண்ணா எங்க எப்ப ராம்ஜி ஒப்படைக்கணும்னு புத்திசாலித்தனமா பேசி நோட் பண்ணிக்க ராம்ஜி டூ ஆஸ் ஐ சே அண்ட் லீவ் த ரெஸ்ட் டு மீ குட் நைட் நீ இங்க வந்த விஷயம் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டுக்கோ போலீஸ்க்கோ தெரியுமா தெரியாது நல்லது செட்டியார் பேலஸ்ல வச்சுதானே நாம எல்லாரும் மீட் பண்ண போறதா அனந்து உங்ககிட்ட சொல்லி அனுப்பியிருக்கான் பாலன் மீட் மிஸ்டர் வர்மா ஹலோ இவர் தான் அனந்துவை இன்னைக்கு மீட் பண்ண போற ராம்ஜி நாம நெருப்போட விளையாடுறோம் அதுதானே பாலன் நம்மளோட தொழில டைம் ஆகிட்டு இருக்கு சீக்கிரம் ரெண்டு பேரும் செட்டியார் பேலஸுக்கு போங்க அப்ப நீங்க ராம்ஜி சாகர் அவட் மீ முதல்ல உன் பொண்ணு சேஃபா அங்கேருந்து வரணும் அவ வந்துட்டோம் அப்புறம் அனந்துவ நான் பாத்துக்கிறேன் வாங்க மேல இருக்கு 
நீங்க சொன்னதை அப்படியே நம்புறதுக்கு நான் ஒண்ணு ஃபூல் இல்ல சார் ராம்ஜி என் கையில கிடைச்சான்னா அவனோட கொஞ்சம் கணக்கு சீக்க வேண்டியிருக்கு அது நடக்கிற வரைக்கும் அதுக்கு சாட்சியா நீங்களும் என் பக்கத்தில் இருக்கணும் நீங்களும் தானே சார் எல்லாத்துக்கும் பங்காளி நீங்க கூட இருந்தா தான் அந்த கணக்கு பூர்த்தியாகும் அருந்து பயப்படாதீங்க இதுக்கு நடுவில் நீங்க என்ன ஏமாத்தலன்னு தெரியற வரைக்கும் நான் உங்களை தொந்தரவு பண்ண மாட்டேன் என் வேலை முடிஞ்சதும் உங்களை வெளியில விட்டுடுவேன் நீங்க வெளியில போகும்போது உங்க பொண்ணு ரிலாக்ஸ்டா இருப்பா அருந்து நான் சார் You are going to be with me. Hello, Ramji. Hello. Nanda Anantu. Anantu? Yes, Ramji, sir. Anantu. Mani kana. Ungalai yam unnaadi kundu varatthu kaha. Ungalai yam unnaadi kundu varatthu kaha. Ungalai yam unnaadi kundu varatthu kaha. Naa yinga uru nada kada vedi raayi. Penaava marikkada nengal naa. Tuppakki thana marikri inga. நம்ம கணக்குகள் தீரும் பொழுது ரெண்டு பேர்ல ஒருத்தர் தான் உயிரோடு இருக்க முடியும் ஓகே அதுக்கு முன்னாடி நான் உங்ககிட்ட கொஞ்சம் நெருங்கி பழகணும் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் ராம்ஜிக்குள்ள ஒரு பெரிய கலைஞன் இருக்கானா பிரில்லியன் தமிழ் நீங்க எனக்கு ஒரு சிறந்த கலை விருந்து வைக்கணும் நடனக்கலையில சிறந்து விளங்கின நாட்டிய கலாமணிகளின் கால் சலங்கைகளும் தாளம் போன்ற வகையில ராம்ஜியோட கைவிரல்கள் செஞ்ச அதிசயமான தாள வேகத்தை கடைசியா அனுபவிச்ச ஒருத்தங்கிற பேர் எனக்கு இந்த அனுபவத்தை கிடைக்கட்டும் Thank you. 